السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد عبدالمطلبنده കാലത്ത് കാബാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആകെ തൂർന്ന സ്ഥാനം പോലും അറിയാതെ കിടന്ന ജംസം കിണർ മണ്ണ് മാന്തി നന്നാക്കിയതാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ആനക്കലഹവും ജംസം കിണർ കുഴിച്ച് നന്നാക്കണമെന്നും അതിന്റെ സ്ഥാനം ഇന്ന ഇന്ന ഇടുത്താണെന്നും അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന് സ്വപ്ന ദർശനമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് കിണർ കുഴിപ്പിച്ചു കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മുമ്പവിടെ നിന്ന് നാട് കടത്തപ്പെട്ട ജുർഹും ഗോത്രക്കാർ അതിലിട്ടുപോയ പല വസ്തുക്കളും കണ്ടുകിട്ടി വാളുകൾ അങ്കികൾ രണ്ട് സ്വർണമാനുകൾ തുടങ്ങി പലതും വാളുകൾ കാബയുടെ വാതിലിന് ഉപയോഗിച്ചു ആ വാതിലുകളിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്വർണമാനുകളെയും ഉറപ്പിച്ചു ഹാജിമാർക്ക് ജംസം വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ള സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു നജ്ജാശി രാജാവിന്റെ യമനിലെ ഗവർണറായിരുന്നു അബ്രഹത്ത് അയാൾ സൊൻആയിൽ ഒരു ഗംഭീര കനീസ പണിതു മനോഹരമായി അത് അലങ്കരിച്ചു കാണുന്നരെയെല്ലാം ആകർഷിക്കുന്ന അതിമനോഹര സൗദം അറബികൾ ഒന്നടങ്കം കാബയിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട അബ്രഹത്തിന്റെ അസൂയയിൽ നിന്നാണ് ആ മന്ദിരം ഉയർന്നു വന്നത് ഈ മനോഹാരിതയിൽ ആകൃഷ്ടരായി എല്ലാവരും താൻ പണിത കനീസയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു മൂപ്പരുടെ ധാരണ അതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതെല്ലാം അയാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇയാളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പും കുത്സിത ശ്രമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയ ബനു കിനാനത്ത് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ ഒരു രാത്രി കനീസക്കുള്ളിൽ കടന്ന് അതിന്റെ മദ്ബഹ മലിനമാക്കി അബ്രഹത്തിന്റെ കോബാഗ്നി ആൾക്കത്തി അറുപതിനായിരത്തോളം വരുന്ന വൻ സൈന്യവുമായി അയാൾ മക്കത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു കാബ പൊളിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും തന്റെ കനീസയിൽ തന്നെ ഹജ്ജിന് വരുമല്ലോ അബ്രഹത്തിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഒമ്പത് ആനകളുണ്ടായിരുന്നു പതിമൂന്ന് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആനപ്പുറത്താണ് അയാൾ ഇരുന്നത് മക്കത്തടുത്ത മുഗ്മസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വരെ സൈന്യം തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ ഇറങ്ങി സൈന്യത്തെ യുദ്ധസന്നദ്ധമാക്കി ആനകളെ ഒരുക്കി ആയുധങ്ങൾ അണിഞ്ഞു മക്കയുടെ അതിർത്തി കടക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി മിനാക്കും മുസ്തലിഫക്കുമിടയിലുള്ള വാദി മുഹസർ വരെ സൈന്യം നിർവിഘ്നം നീങ്ങി അവിടെ എത്തിയതും ആനകൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങാതെ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു പുറകെയുള്ള സൈന്യങ്ങൾക്കും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായില്ല ആനകളെ കിഴക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടത്തിയാൽ ഉഷാറാടെ അവ നടന്നു എന്നാൽ കാബക്ക് നേരെ തെളിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാതെ അവ മുട്ടുകുത്തി നിന്നു സൈന്യത്തിന് ഗതിമുട്ടി ആനകളും മറ്റു സൈന്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ തീവ്ര ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടക്കാണ് ആകാശത്ത് അബാബിൽ പക്ഷികളുടെ ഇരമ്പൽ മാത്രമല്ല അവ ചുട്ടുപഴുത്ത ഒരു തരം ചരൽക്കല്ലുകൾ സൈന്യത്തിന് നേർക്ക് വർഷിക്കുന്നു കുറച്ചു സമയത്തിനകം ആനകളടക്കം ആ സൈന്യം ഒന്നടങ്കം ചവച്ചു തുപ്പിയ വൈക്കോൽ പോലെയായി അംഗഭംഗം വന്ന അവശരായ സൈന്യം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയെങ്കിലും രണ്ടാങ്കണത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അബ്രഹത്ത് സ്വൻആയിലെത്തും മുമ്പ് തന്നെ അതിദയനീയമായി മരണപ്പെടച്ചു തൊട്ടടുത്ത ഒരു മലമുകളിൽ കയറി നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഭയവിഹലായി നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു കുറേശികൾ അബ്രഹത്തിന്റെ വൻ സൈന്യത്തെ നേരിടാൻ അവർക്ക് ആകുമായിരുന്നില്ല എല്ലാം കാബയുടെ നാഥന്റെ കരങ്ങളിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ച് അവർ അനന്തര ഫലം കാത്തുനിന്നു ശത്രു സൈന്യത്തിന് ഭവിച്ച ദുരന്തം കണ്ട അവർ നിർഭയരായി വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി നബിസ്വല്ലു അലൈസ്മയുടെ ജനനത്തിന് അമ്പതോ അമ്പത്തിയഞ്ചോ ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമായിരുന്നു ഈ സംഭവം അക്കാലത്തെ നാഗരിക ലോകം ഒന്നടങ്കം ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അബ്സീനിയക്ക് റോമുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യ അബ്സീനിയക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു റോമിനും അവരുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കും എന്തെങ്കിലും അഹിതം സംഭവിക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഭവത്തിന് തൊട്ടു പിറകെ പേർഷ്യക്കാർ യമനിൽ എത്തിയതായി കാണാം പേർഷ്യ റോം ഈ രണ്ട് സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് അന്നത്തെ പരിഷ്കൃത ലോകത്തെ നയിച്ചിരുന്നവർ അബ്രഹത്തിന്റെ വമ്പിച്ച ആന 